underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob Menteri BUMN Rini Sumarno berencana akan menggandeng KPK menjadi pengawas internal untuk mencegah pejabat BUMN kesandung korupsi. Bagaimana Om Bob menggaris bawahi masalah ini? Ini omong kosong. <laughs> ya. Orang yang memeriksa uh-huh. ikut terlibat di dalam pelaksanaan. Ya. Bayangin nih, KPK itu tugasnya mengawasi, mencari ada orang yang korupsi. Ya. Sekarang dia diajak Untuk duduk di dalam sebuah perusahaan sebagai pengawas hmm. Yang menentukan macam-macam di dalam perusahaan itu kan ya. Nah itu yang nggak boleh <laughs> Ya jadi kalau ini terjadi itu sepertinya menteri kita itu hmm. Yang membawai BUMN ya. Kepengen agar supaya KPK itu jadi mesin cucinya dia <laughs> Jadi kalau sudah ada petugas atau orang KPK yang duduk di dalam perusahaan itu uh-huh. Apapun namanya Bagian pengawasan Bagian ini, bagian itu yeah. Bagian ngatur uh, aturannya Itu ya kan sama saja Kalau ada apa-apa wah Menteri kita atau Direktur BUMN kita akan Dengan enaknya ngomong Kan ini semua sudah di bawah pengawasan KPK Berarti tidak mungkin ada korupsi Kan hmm. gitu hmm. Nah ini kan seperti mesin cuci <laughs> Baju-baju kotor Masukkan mesin cuci Keluar sudah bersih yeah. nah, Ini juga begitu uh-huh. Ya Perusahaan-perusahaan yang penuh dengan korupsi itu Dikasih orang KPK Supaya duduk di dalam perusahaan itu Apapun namanya jabatan uh-huh. ah, Jadi mesin cuci Nah ini kan nggak boleh yeah. 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 Ini sebetulnya ya nggak cuman Di kementerian BUMN Kalau kita lihat itu juga Itu ada banyak sekarang uh-huh. ya. Karena orang tuh yang Mungkin uh-huh. biasa korupsi uh-huh. ya. Nah sekarang ini Kalau ada KPK bagaimana nih Supaya tidak kena kasus Korupsi misalnya begitu yeah. Oh ya itu kalau kita Lihat tuh ada proyek-proyek Yang ada tulisannya pakai semandu mm-hmm. Pakai banner mm-hmm. Proyek ini Di bawah pengawasan KPK <laughs> Sami mawon <laughs> ya, KPK jadikan mesin cuci yeah. ya, Jadi sebetulnya ini nggak bisa ya. yeah. Jadi siapa yang ngawasi Dia tidak boleh terlibat Di dalam perusahaan itu uh-huh. Ini namanya KKN model baru <laughs> ya. Jadi kalau ada seperti ini Ya KPK harus dengan tegas menolak yeah. Sorry Maaf ini bukan tugas kita Tugasmu mm-hmm. berbuat yang baik mm-hmm. Kalau baik Tidak ada masalah mm-hmm. Tidak usah takut sama KPK yeah. Dan juga kalau Tidak berbuat yang macam-macam mm-hmm. Jangan pura-pura Berbuat macam-macam mm-hmm. <laughs> Itu juga kadang-kadang Menjebak, yeah. oh, jebulnya nggak ada apa-apa Nah mm-hmm. ini kan juga bisa susah ya. Betul. Jadi Ya, saya kira pejabat-pejabat kita mm-hmm. semua tuh harus sadar masing-masing fungsinya mm-hmm. agar jangan dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau bukan dalam urusan korupsi, adakah contohnya Om Bob? Ya, maksudnya begini. Mm-hmm. Ini persis ya, kalau ada sebuah organisasi, mm-hmm. suatu perkumpulan, mm-hmm. terus ada salah satu anggota, mm-hmm. Perkumpulan itu ya mm-hmm. Yang banyak ngomong yeah. <laughs> Ya banyak mengkritik mm-hmm. Kelemahan-kelemahannya itu Dikritik sama seseorang itu mm-hmm. nah, Terus Pengurusnya itu mikir mm-hmm. Supaya ini orang Tidak terlalu banyak ngomong Yang bikin jatuh namanya mereka mm-hmm. ya Karena mereka kerjanya kurang bagus mm-hmm. Lah bagaimana caranya Orang tersebut Dijadikan pengurus Iya yeah. <laughs> Kalau itu terjadi mm-hmm. Karena dia sudah jadi pengurus mm-hmm. Kemungkinan dapat honor mm-hmm. Ya itu suaranya jadi Memihak kepada pengurus yeah. Ya ini kan sama saja ya mm-hmm. Karena kalau kita korupsi mm-hmm. Kemungkinan ditangkap sama KPK mm-hmm. Oh sekarang KPK nya kita ajak Jadi pengurus yeah. ya. Yeah. Nah, kalau jadi pengurus kan dapat honor Misalnya yeah. ya Paling sedikit Menjadi kenal hmm. ya. hmm. 
paling sedikit ide-idenya seolah-olah diterima dengan 100% oleh perusahaannya itu. Uh-huh. Wah, jadi nggak mungkin kan yeah. seorang petugas yang idenya diterima uh-huh. tiba-tiba mengatakan bahwa perusahaan itu korupsi padahal sistemnya yang bikin petugasnya tadi kan nggak yeah. mungkin. Yeah. Nah, ini kan sama dengan mesin cuci. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Jadi, ya kalau kita lihat yang seperti itu kita harus hati-hati mm-hmm. ya ada apa di balik itu ya yeah. pasti ada batu di balik udangnya <laughs> oh jadi begitu ya om bob jelas deh sekarang terima kasih om bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari om bob silahkan kirimkan email anda ke om bob indonesia at hotmail dot com om bob indonesia at hotmail.com Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om 